네, 조금 전 전해드렸죠. 우리나라가 태국 정부가 추진하는 통합물관리사업 우선 협상자로 선정됐습니다. 한국수자원공사 이한구 동남아사업단 사업기획팀장 전화로 연결해 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 태국이 지난 2011년에 대홍수를 겪으면서 물관리의 중요성을 인식했는데요. 이번에 대규모 물관리 사업을 실시하기로 했는데 어떤 내용이고 또 규모는 어느 정도입니까? 예, 어, 말씀하신 바와 같이 네. 어, 태국에서는 2011년도에 전 국토의 3분의 1이 잠기는 대홍수를 겪었습니다. 그래서 태국 정부는 항구적이고 지속거나 홍수 조절과 그리고 물관리 대책을 수립하기 위해서 2012년 7월 입찰 계획을 발표한 이래로 지금까지 진행되어 왔습니다. 네. 아, 사업 내용은 이 태국 전 국토를 대상으로 하고 있고요. 국토 면적의 약 30%를 차지하고 있는 짜오프라강 유역을 중심으로 하고 있습니다. 또 여기에는 방콕이 소재하고 있고요. 네. 구체적으로 사업 내용을 말씀드리면 전체적으로 이 9개 세부, 세부 사업이 있습니다. 그리고 사업 성격상 크게 6개로 구분되는데요. 네. 이 각각을 말씀드리면 국내에 소양강 땡과 같은 땡 건설 사업이 있고요. 그리고 저지대에 홍수 방지벽을 설치하는 사업, 하천 주변에 임시 홍수 저리지를 건설하는 사업, 네. 그다음에 하천 정비 사업, 인공수를 건설하는 방수로 사업, 그다음에 홍수 해경보 시스템 등 구축하는 물관리 시스템 개발 사업이 포함됩니다. 그래서 대부분 우리나라의 사대강 사업과 내용면에서는 매우 유사하다고 볼수 있습니다. 네. 그리고 사업 규모는 아, 이 공사비로 따져볼 때약 11조 4천억. 이번에 해당되는 규모입니다. 아 그렇군요. 이번에 우리나라가 네. 방수로와 임시 저류지 등두 개의 분야의 우선 협상자로 선정됐다고 하던데요. 네, 그렇습니다. 아, 이두 사업은 음, 아까 말씀드린 대로 11조 4천억 공사비 중에서 네. 이약 56%에 해당됩니다. 이 공사비로 따져보면 방수로가 약 5조 8천억 원이 되겠고요. 네. 임시 저류지가 3조 800억 원. 3조 800억 원, 네. 이두 사업을 앞치면 약 6조 2천억 원에 해당됩니다. 네, 이렇게 또 절반 가까이나 되는 큰 규모인데요. 특히 방수로 네. 분야는 태국 통합 물관리 사업의 핵심 분야라고 하던데 구체적으로 어떤 내용인가요? 네, 이 방수로는 전체 길이가 약 850km에 이르는 물결 사업입니다. 네. 우리나라의 경인나라 백길 사업을 연상하시면 은 이해하시는 데 도움이 될것 같습니다. 네. 이 중에서 신규로 건설하는 수로가 약 280km가 되겠고요. 나머지는 기존 하천과 연결시켜서 이 홍수로를 정비하는 사업입니다. 네. 그리고 홍수를 소통할 수 있는 능력은 초당 약 1,500톤의 물을 흘려보낼 수 있는 규모입니다. 네. 그 방수로 사업은 굉장히 또 중요한 게 전체 세부과업 중에서 사업 규모도 가장 크기도 하지만 은 네. 홍수 조절 효과면에서도 가장 뛰어납니다. 아, 네, 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네, 정말 규모가 큰 국제사업이었던 만큼 경쟁 또한 치열하다고 볼수 있는데 우선 협상자로 선정될 수 있었던 비결 어디에 있었다고 보십니까? 예, 아까 말씀드린 바와 같이 작년도 7월 입찰 계획을 발표한 이래로 네. 어, 저희 케이워터는 입찰 자격 심사를 거쳐서 그리고 1, 2차 제안서를 가장 우수한 점수로 통과했습니다. 네. 에, 선정 비결은 크게 뭐두 가지로 어, 생각을 볼수 있다고 하는데요. 네. 아, 보는데요. 이첫 번째는 케이워터는 최근까지 사대강 사업이라든가 음. 그리고 경일하라 백길 사업 그리고 다수의 다목적댐 건설 사업을 거쳐서 네. 많은 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 우리는 이미 정답을 알고 있습니다. 이렇게 지금까지 이 습득한 노하우를 태국 물관리 사업에 적용했다는 점이 네. 아, 저희 케이워터의 첫 번째 강점이라 할수 있겠습니다. 네. 두 번째로는 이본 사업의 입찰 과정에 참여하기 이전부터 이 태국 정부의 공공 분야 사업에 아, 저희가 협조를 많이 해왔습니다. 네. 아, 그러면서 여러 가지 기술적으로 그리고 여러 가지 인맥적으로 네트워크를 형성해왔다는 것이 아, 중요한 사항이라고 할수 있습니다. 네, 그렇군요. 노하우와 철저한 준비가 비결이 됐군요. 최종 그렇습니다. 선정이 이달 중순에 발표가 되죠. 네, 그렇습니다. 네, 어떻게 전망하십니까? 예, 뭐 잠정적이긴 하지만 은 이번 주에 태국 정부 협상을 거칩니다. 그리고 다음 주에 18일 네. 낙찰자 발표가 있을 거로 보여집니다. 네. 어, 지금까지 저희가 최선을 다해왔고 또한 좋은 결과도 얻었습니다. 어, 저희가 협, 협상에 임할 때는 어, 태국 정부와 여러 가지 조건도 꼼꼼히 따져봐야겠지만 은 K-Water가 어, 어, 공개업이지 않겠습니까? 네. 이 정부 대 정부 창으로서 음. 태국의 이러한 물난리가 다시는 발생하지 않도록 저희가 최대한 협조하는 자세를 보인다면 은 네. 어, 
긍정적으로 어, 최종적으로 좋은 결과 있으리라고 확신됩니다. 네, 이번 진출을 교도부로 해서 다른 나라에도 우리의 수자원 관리 기술이 진출할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠는데요. 혹시 계획하시는 게 있습니까? 예, 어, 뭐 최근에 기후 변화로 인해서 뭐 저희 나라뿐만이 아니고 모든 나라가 이 자연재 빈도라든가 이 규모가 아, 증가하고 있지 않습니까? 네. 이른바 이제 물의 불확실성 시대를 맞이하고 있는데요. 이 태국과 마찬가지로 이 물관리 체계를 근본적으로 바꿔서 이 제일 안전한 국도로 건설하고자 하는 나라가 많이 있습니다. 네. 이 대표적으로 북아브리, 북아프리카에 위치한 알제리나 모로코 같은 나라가 대표적이고요. 네. 또한 동남아시아 국가들도 어, 인구 증가가 팽창하고 있고 또 그다음에 산업이 급속도로 발전하고 있기 때문에 예, 여러 가지 면에서 물 관리에 어려움을 많이 겪고 있습니다. 네. 이런 나라를 대상에 다상으로 해서 어, 태국과 마찬가지로 이 기술적으로 그리고 인맥적으로 전방위적인 네트워크를 구축해서 현재 기초를 차근차근히 다져가고 있습니다. 네, 알겠습니다. 이달 중순에 발표되는 최종 결과 선정 좋은 결과 기다리고 있겠습니다. 지금까지 한국수자원공사 이한구 팀장이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다.